ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞ ശേഷം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്നാൽ സത്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ഒരേ ഹോട്ടലിൽ സർക്കാർ ചെലവിൽ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം അഞ്ചാം തീയതി കരുന്തൽ തടങ്കലിലാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആഡംബര ഹോട്ടലായ സെൻഡോയിൽ അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും നടുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹോട്ടലിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് ഈ വിവരം നൽകിയതെന്ന് വാർത്തയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതീവ സുരക്ഷയും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും നേതാക്കൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇളവുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് പതിനഞ്ചിന് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരു മണിക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണം ഒൻപതിന് രാത്രി ഭക്ഷണം എന്നാണ് നേതാക്കൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച സമയം ഇതിനുള്ള ചെലവ് സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത് അധികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിന് വരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം നൽകണം അതിനായി ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേക എ ടി എം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ പീപ്പിൾ കോൺഫറൻസ് ചെയർമാൻ സജാദ് ലോ ദിവസവും ആയിരം രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസത്തെ അത്താഴത്തിനായി കരുതൽ തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല തുടർന്ന് തടവിലുള്ളവരിൽ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കുമായി ഓർഡർ ചെയ്തത് മത്സ്യം കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് മത്സ്യം കൊണ്ടുള്ള വിഭവമായ ധാന്യ കൂർമയായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ അന്നത്തെ പ്രത്യേക ഭക്ഷണം മുൻ മന്ത്രി ഇമ്രാൻ റസ അൻസാരി നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് അലി മുഹമ്മദ് സാഗർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പീപ്പിൾ കോൺഫറൻസ് അധ്യക്ഷ സജാദ് ലോൺ തുടങ്ങിയവർക്കും പ്രത്യേക മുറികളുണ്ട് ഇമ്രാൻ റസ അൻസാരി അലി മുഹമ്മദ് സാഗർ എന്നിവർക്കൊപ്പം അവരുടെ സഹായികളുമുണ്ട് ഭക്ഷണ സമയത്തൊഴികെ നേതാക്കൾ പരസ്പരം കാണുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുക അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും മറ്റും സംസാരിക്കാനാവില്ല നേരത്തെ മെഹബൂബ മുഫ്തിയും ഒമർ അബ്ദുള്ളയും തമ്മിൽ തന്തയ്ക്ക് വിളിയും വാക്കുപോലും ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു മാറ്റിയത് ഇതേ തുടർന്ന് സുരക്ഷയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കശ്മീർ താഴ്വരയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെയാണ് സെന്റോ ജയിൽ എന്ന പേര് ലഭിച്ച ഹോട്ടലിന് സുരക്ഷാ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ള പി ഡി പി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവർ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് കഴിയുന്നത് ഹരി നിവാസിലാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഹബൂബ മുഫ്തി ഷാഷ് മെഷാഹിയിലുള്ള കോസി കോട്ടേജിലാണ് കഴിയുന്നത് ഷെഷ് മെഷാഹിയിൽ കരുതൽ തടങ്കിൽ കഴിയുന്ന പി ഡി പി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തി മാതാവും സഹോദരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചത് അതിനിടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയും ഒമർ അബ്ദുള്ളയും ബന്ധുക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു വീട്ടുതടങ്ങളിൽ പ്രതിജ്ഞയുമായി കഴിയുകയാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ളയെന്ന് ജയിലിലെത്തി സന്ദർശിച്ച സഹോദരി സഫിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു താൻ ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷമേ ഷേവ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് സഹോദരി സാഫിയ പറയുന്നു എന്നാൽ പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലെന്നും സാഫിയ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും സാഫിയ ഇന്ത്യ ടുഡേയോട് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പുറത്തു നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സീഡികൾ ഞങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹം അവിടെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുകയും സിനിമകൾ കാണുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷേവ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം മാത്രമേ അത് ചെയ്യൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയെന്നും സഹോദരി സാഫിയ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം അഞ്ചിന് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തു കളയുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായാണ് കാശ്മീരിലെ ബി ജെ പി തര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ പരിധിയിൽ കൂടി വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി കാശ്മീർ അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നേരത്തെ തന്നെ സൗകര്യമുണ്ട് ഇതോടെ കാശ്മീരിലെ എൺപതിൽ താഴെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വിനിമയ സംവിധാനം സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും ചുരുക്കം പ്രശ്ന ബാധിത മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നും കാശ്മീരിലെ അധികൃതർ അറിയിച്ചു വെബ്